Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来红白机平台的北斗神拳二代。可能很多小伙伴当年玩过一代，对一代的迷宫印象深刻，总是迷路啊。二代弱化了迷宫的元素，增强了一下动作的部分。系统方面也有改良，但由于出品的年代过早，游戏在打击的判定上存在一定的问题。本作出品于一九八七年，大家想一下这个年代，剧情上它是承接自初代的，主要改编自动画的第二部，是帝都方面的剧情。这里打一个小 boss， 本作的小 boss 一般打下半身是没用的，你都需要攻击头部附近才能够对它造成伤害。我刚才捡到的就是本作的核心的道具，作用是增加任务的等级。大家注意屏幕的左上角，我现在是四级。这个道具有两种，一种是深颜色的，一种是亮白色的。深色的可以提升到四级，五到七级需要用到白色的。它实际上是敌方被干掉之后发出的呼叫声，一共有两种，都是北斗神拳系列的经典台词。这里打的是第一关 BOSS， 叫做巴斯克。二代也像一代一样，有必杀技系统，发动的条件是针对不同的 BOSS， 用不同的方式击中他的弱点。第一关施展出了北斗破岩拳，救出了林和巴特。其实对面的 BOSS 也都是有奥义的，如果你被 BOSS 干掉的话，他的奥义就会。显示在屏幕上。巴斯克的奥义是化身玉握爪。需要注意的是，如果你想施展奥义的话，你需要在打关底 BOSS 的时候，第一下就击中他的弱点。像刚才的巴斯克，你需要第一下用拳头击中他的头部。击中弱点的时候 ，BOSS 的血量会大量的损失。非常的明显，这样你就可以判断自己是否发动了奥义。本作一共有八关，遇到的每一个 BOSS 我都会给大家介绍奥义的触发方式，并且演示。有些奥义的发动条件难度很高，所以可能很多小伙伴没有见过。都给大家演示一下。第二关打的 BOSS 是盖拉，发动奥义的方式是用拳头击打他的腹部，这样就可以发动出喘破刺倒拳。这里是救出了汉兄弟其中的一个，下一关会救出另外一个。盖拉的奥义叫做幻想回旋舞，对面的奥义我只能给大家介绍名字了，我不能掩饰被他干掉啊！现在的等级是五级，目前还没有再打到白色的升级道具。人物的等级一共就是七级，一级的话你可以用单发来实现腿的连打，二级是拳的连打，三级你可以击退敌方的飞行道具，把飞行道具打回去之后，它还会对对方造成伤害。四级的话是一个血量的全回复，五级人物的步行速度加快。六级可以通过两种方式发射出飞行道具，一种是按住拳不松手，然后按脚
，另外一种是按住脚不松手，然后按拳。升到七级，剑次郎会暴一。这里打的是第三关 BOSS， 绿光大将泰格。发动奥义的方式是第一脚使用腿击中他的腹部。这个奥义叫做北斗八闷九段。泰格的奥义叫做“圆斗真空灭杀”。现在回想起来，这些奥义的名字有一些太难念了，还有一些过于中二。但是小的时候就喜欢总结这些东西。这是第四关的 BOSS， 紫光大将索利亚。咱们发动奥义的方式是使用拳头击中他的头部。北斗紫灭光破，索利亚的奥义叫做圆斗黄拳破之轮。游戏里边的有些奥义还有 BOSS 是原作没有的。所以大家如果不记得或者是不认识某些 BOSS 也不奇怪，毕竟经过了一定程度的改编。满级了，把衣服脱了。这里捡到了一个金色的项链，可以发动无响转生。人物会出现一个分身，并且进入无敌的状态，这是赶路的利器。但是当这个道具出现在屏幕上的时候，并不是特别明显。跟大家交代一下这款游戏的一个重要的原则。就是打 BOSS 的时候，不要站在屏幕角落，非常的危险。因为本作的判定存在一定的问题，在角落容易被 BOSS 秒杀掉。这里打的是第五关的 BOSS 蓝光大将布鲁茨，打他的奥义比较好发动，就是蹲下来踢他的脚。可以发动北斗灭杀拳。布鲁茨的奥义叫做圆斗流轮破杀，所以你就知道这些 BOSS 是怎么被干掉的了。他可能是在回想自己奥义的名字，然后就被放倒了呀。一般的 BOSS 都是死于话多，本作的 BOSS 都是因为记性不好。第六关的流程应该是整个游戏当中最长的，需要大量的上下楼操作。但是要注意。本作，当你想要上楼或者下楼的时候，你不能持有无响转生的道具。无敌的状态是不能上下楼或者是进门的。另外，我要吐槽一下进门的这个操作。很多小伙伴可能当年玩过初代，就是由于不会进门，被游戏给劝退了。本作进门的方式和初代是一样的，是按上按 A B。可能制作组的想法是想把进门还有跳跃两个操作区别一下，这样更加严谨。我能够部分理解这个想法，还是有道理的。但是有这种经历或者是思维方式的话，你把游戏的打击感。打击判定，好好完善一下不好吗？这款游戏并没有被攻击之后的短暂的无敌时间
所以在角落的话，如果 BOSS 攻击的判定持续时间稍微长那么一点点，那咱们就有非常大的几率被秒杀掉。别看血条挺长，像纸糊的一样。咱们现在是一个满级的状态。所以道具方面没什么需求了，最主要的就是赶路。这个地方我为什么要拆上面的墙呢？因为下层有陷阱。走过去的话，地板会突然的塌掉。如果你事先知道哪块地板是假的，你还能跳一下，但是需要背板。这里打的是第六关的 BOSS 布隆扎，这家伙好像是有无相转生的状态。打他第一击，用脚来踢头，可以发动奥义，北斗七星拳。布隆扎的奥义叫做圆斗黄泉光之轮。这里救出的是天地露儿。第七关，咱们将面对本座最强的 BOSS。这个 BOSS 是金光大将法鲁科。远程他会放飞行道具，近身会使用判定非常强的滑翔梯，被滑翔梯堵在角落，一脚就是一条命。而且打他想要触发奥义的话，需要他在使用滑翔梯的时候。用拳头击中他的头部。如果想要顺利的触发奥义，一定要在他出场的时候，他出场的时候就会施展滑翔梯。咱们跳到他身后，偷袭，给他一记右边腿啊！这样的话可以顺利的发动奥义啊！这个奥义的名字好长啊！北斗神拳秘奥义无响歌穴，法鲁克的奥义叫做圆斗黄泉奥义冲之轮。这里打的是最后一个 BOSS 修罗，第一击用脚踢他的腹部，可以发动奥义北斗神拳秘奥义天破之拳。修罗的奥义叫做灭把妖牙，通关。那好吧，这样一款红白机平台的《北斗神拳二代》就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。